হ্যালো এভরিওয়ান সো আপনি যদি ওয়ার্ড প্রেস জেনে থাকেন আমি আজকে অনেকগুলো ওয়ে শেয়ার করব কীভাবে ওয়ার্ড প্রেস ব্যবহার করে আপনি ইনকাম করতে পারেন সো সবার আগে জেনে নিই ওয়ার্ড প্রেস জিনিসটা কী সো ওয়ার্ড প্রেস হচ্ছে একটা ফ্রি এবং ওপেন সোর্স প্ল্যাটফর্ম যেটা পিএইচপি এবং মাইস্কুয়েল দ্বারা তৈরি একটি কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং এটা খুবই ইউজার ফ্রেন্ডলি এবং ব্যবহার করা খুবই সহজ এবং বিশ্বের প্রায় একষট্টি পার্সেন্ট ওয়েবসাইট এখন ওয়ার্ড প্রেসে তৈরি হচ্ছে সো শুরু করি কীভাবে ওয়ার্ড প্রেস থেকে ইনকাম করতে পারেন সো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আমাদের ব্লগ তৈরি করে ইনকাম করা আপনি যদি কোনো নির্দিষ্ট একটা নিশে অভিজ্ঞ হন অথবা আপনার যদি কন্টেন্ট রাইটিংয়ে আইডিয়া থাকে আপনি কিন্তু নিজে ব্লগ তৈরি করতে পারেন এবং সেই ব্লগুলোতে অ্যাডসেন্স ব্যবহার করে আপনি অ্যাডসেন্সের মাধ্যমে ইনকাম করতে পারেন আর যদি কন্টেন্ট লেখার আইডিয়া না থাকে সো তখন আসলে আপনি ক্লায়েন্টের জন্য ব্লগ ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারেন আর একটা ব্লগ ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না অনেক অনেক থিম আছে ফ্রি এবং প্রিমিয়াম প্রচুর পরিমাণে থিম আছে থিমগুলো সহজে আসলে কাস্টমাইজ করা যায় এবং এলিমেন্টর বা ভিজুয়াল কম্পোজারের মতো পেজ বিল্ডারগুলো ব্যবহার করে খুব সহজে একটা ব্লগ ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন ইট ক্যান বি এনি নিস লাইক হেলথ ব্লগ ট্রাভেল ব্লগ আইটি ব্লগ দেন গ্যাজেট ব্লগ কেউ যদি ট্রাভেলিং করতে পছন্দ করে ট্রাভেলের উপরে ব্লগ লিখতে পারে সো এই ব্লগুলোর মাধ্যমে খুব সহজে আসলে আপনি অ্যাডসেন্স অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং অ্যাডসেন্সগুলোর মাধ্যমে ইনকাম করতে পারেন ক্লায়েন্টের জন্য যদি ব্লগ ওয়েবসাইট বানায় দেন এবং সেখানে যদি অ্যাডসেন্স অ্যাড করে দেন সেখান থেকেও আপনি ইনকাম করতে পারেন সো নাম্বার টু হচ্ছে ফিল্যান্সিং এবং ওয়ার্ড প্রেস যদি জানা থাকে ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে ইনকাম করা সবচেয়ে জনপ্রিয় উপায় হচ্ছে আসলে ফিল্যান্সিং বিকজ ফিল্যান্সিং মার্কেট প্লেসগুলোতে যেমন ফাইবার আপওয়ার্ক এই সমস্ত মার্কেট প্লেসগুলোতে ওয়ার্ড প্রেসের উপর প্রচুর পরিমাণে কাজ আছে ওয়ার্ড প্রেসে যদি আপনি ডিজাইন পারেন বা ওয়ার্ড প্রেসের ডেভেলপমেন্ট জানা থাকে সেক্ষেত্রে খুব বেশ ভালো পরিমাণ ইনকাম করার সুযোগ রয়েছে সো বেসিক্যালি আমরা ওয়ার্ড প্রেসের মাধ্যমে কী হয় ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে পারি বা আমার যদি ওয়েবসাইট ডিজাইন যে কোনো ধরনের ওয়েবসাইট ডিজাইন হতে পারে যেমন আমি একটা ব্লগ ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারি প্লেট ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারি বা নিউজ বা ম্যাগাজিন এই ধরনের ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারি বা বিজনেস এজেন্সি যে কোনো টাইপের বা ই কমার্স ওয়েবসাইটও তৈরি করতে পারি এই ধরনের ওয়েবসাইটগুলো তৈরি করে বিভিন্ন ফিচার ইন্টিগ্রেট করে খুব সহজে ইনকাম করা যেতে পারে একটা অপশন হচ্ছে আমরা শুধু ওয়েবসাইট তৈরি করে না ওয়েবসাইট যদি ডেভেলপমেন্ট পার্ট জানা থাকে অর্থাৎ ওয়ার্ড প্রেস ডেভেলপমেন্ট যদি জানা জানা থাকে লাইক প্লাগ ইন ডেভেলপমেন্ট থিম ডেভেলপমেন্ট এলিমেন্টর ভিজিট ডেভেলপমেন্ট ইজ রিয়েলি পপুলার রাইট নাও এই ধরনের কাজগুলো যদি জানা থাকে আপওয়ার্ক বা ফিলান্সার ডট কম মার্কেট প্লেসে প্রচুর পরিমাণে কাজ আছে এবং এখানকার হায়ারিং প্রসেসটাও বেশি স্মুথ এবং খুব সহজে আপনি এই সমস্ত মার্কেট প্লেসগুলো থেকে ইনকাম করতে পারবেন নাম্বার থ্রি হচ্ছে আমাদের থিম বা প্লাগ ইন ডেভেলপমেন্ট থিম প্লাগ ইন ডেভেলপমেন্ট আসলে আমাদের বিভিন্ন ধরনের থিম বা প্লাগ ইনের মার্কেট প্লেস আছে যেমন টেম্পলেট মনস্টার থিম ফরেস্ট কোট ক্যানন যেখানে আসলে থিম বা প্লাগ ইন কেনা বেচার মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণ ইনকাম করা পসিবল এবং ওয়ার্ড প্রেসের যদি থিম থিম বলতে আসলে আমাদের প্রিমেইড কিছু জিনিস অর্থাৎ একটা ক্লায়েন্টের একটা ধরনের ওয়েবসাইট লাগবে সো এই জিনিসটা আগেই ডেভেলপ করা থাকে লাইক একটা ই কমার্স ওয়েবসাইটের জন্য উডমার্ট তারপর হচ্ছে মার্টফুর এরকম প্রচুর পরিমাণে থিম আছে যেগুলো প্রিমেইড করা থাকে সেগুলোকে শুধুমাত্র আমি আমার ওয়েবসাইটের মধ্যে ইনস্টল করে আমি আমার ক্লায়েন্টের প্রয়োজন মতো আমি কিন্তু কাস্টমাইজ করে নিতে পারি তারপরে আমরা প্রোডাক্ট আপলোড করে খুব সুন্দরভাবে কাজ করতে পারি এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই থিম এবং প্লাগ যদি আপনার ডেভেলপমেন্ট জানা থাকে এক নম্বর আপনি থি বিভিন্ন থিম বা প্লাগ ইনের মার্কেট প্লেসে এগুলো সেল করতে পারেন এবং এখানে তারা কমিশন বেস কাজ করে অর্থাৎ আমার একটা থিম যদি থিম ফরেস্ট থেকে সেল হয় এখানে অ্যাফিলিয়েটগুলো ডিভাইড করা থাকে অর্থাৎ আমার লিঙ্ক থেকে কিনা হয়েছে নাকি থিম ফরেস্টের মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে কিনা হয়েছে সেই অনুযায়ী পার্সেন্ট শেয়ার করা হয় কোর্ট কেননা একই কোম্পানির এনভাটো হচ্ছে এনভাটো মার্কেটটা হচ্ছে মাদার কোম্পানি ওদের আরও অনেকগুলো বিজনেস আছে ভিডিও হাইপ তারপর অডিও জাঙ্গল এরকম অনেকগুলো সার্ভিস আছে সো এই সমস্ত মার্কেট প্লেস থেকে আর্ন করতে পারবো এবং যদি আমার ক্লায়েন্ট কাস্টম ডেভেলপমেন্ট জানা থাকলে আর একটা সুবিধা হচ্ছে আমার একটা ক্লায়েন্ট আমার একটা থিম আছে সেই থিমের মধ্যে কাস্টম একটা ফিচার চাচ্ছে লাইক একটা ই কমার্সের সব পেজের মধ্যে সে আসলে একটা ফিল্টারিং অপশন চাচ্ছে কিছু কালার ফিল্টারিং যেটা আমার এক্সিস্টিং থিমের মধ্যে নাই যদি ডেভেলপমেন্ট জানা থাকে থিম আমি খুব সহজে আসলে এই ফিচারটা অ্যাড করে দিতে পারবো আবার এরকম হইতে পারে যে আমার একটা প্লাগ ইন আছে অ্যাফিলিয়েট প্লাগ ইন বাট সেখানে কোনো পেপাল বা অন্য কোনো জাস্ট পেমেন্ট গেটওয়ে হিসেবে পেপাল অ্যাড করা আছে সেক্ষেত্রে আসলে আমার অন্যান্য পেমেন্ট গেটওয়ে ক্লায়েন্ট চাচ্ছে ডেভেলপমেন্টের কাজ যদি জানা থাকে আমি
Udemy marketing and Matama Amakas take a course of purchase Kora, Taholam Ekdhon share Babo, our Amar link take a Kyu the purchase Korami, Arikdhon share Babo, among Aginista Kubi powerful, among WordPress Jitu Kub demanding actor skill, among actor niche, Shuturang Eterupore, Amadeja course Gula, say course Gulu, Kubi Kubi Valos, among marketplace of Puchu Purman Kaspojace, Echara Amadeja Jarasule, Aginista Shikbet, Adrasle Job Sector. আ প্রচুর চাহিদা সে ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ধরনের লোকাল জব হইতে পারে বা প্রজেক্ট বেসিস জব হইতে পারে বা ভার্চুয়াল জব হইতে পারে রিমোট জব হইতে পারে সো এই ধরনের কাজগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়ার্ডপ্রেসের বেশ চাহিদা আছে সো খুব সহজেই কিন্তু এই ধরনের কোর্সগুলো যথেষ্ট বাজারে ডিমান্ড আছে নাম্বার 5 হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসের ওয়েবসাইটের মেইনটেনেন্স সার্ভিস প্রোভাইড করে অর্থাৎ আপনার যদি ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটের বিভিন্ন ধরনের মেইনটেনেন্স সার্ভিস বা যেমন বিভিন্ন ধরনের বাগ ফিক্সিং বা টেকনিক্যাল প্রবলেমগুলো খুঁজে সেই প্রবলেমগুলো সলিউশন করা স্পিড অপটিমাইজেশন এসইও অপটিমাইজেশন ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটের সিকিউরিটি কনফার্ম করা বা পেন টেস্টিং পেনিট্রেশন টেস্টিং বা ওয়েবসাইটে যদি ম্যালওয়্যার অ্যাটাক করে সেই ম্যালওয়্যারগুলোকে ক্লিন করা এছাড়াও আমাদের বিভিন্ন ধরনের কন্টিনিউয়াস প্রসেস থাকে লাইক একটা ওয়েবসাইট এক্সিস্ট করতেছে তার রেগুলার বেসিস কিছু ব্লগ থাকতে পারে ব্লগ গুলো পাবলিশ করা যদি নিজের ওয়েবসাইট থাকে সেই ক্ষেত্রে নিজের ওয়েবসাইটে ই-কমার্স এর প্রোডাক্ট গুলোকে আপলোড করে সেই প্রোডাক্ট গুলোকে আমরা মানে ম্যানেজমেন্ট করতে পারি ই-কমার্স ম্যানেজমেন্টের কাজটা এরকম যদি আমার নিজের ওয়েবসাইট হয় নিজের ওয়েবসাইটে আমি প্রোডাক্ট গুলো আপলোড করলাম আমার কাস্টমার আমাকে অর্ডার করলো সো ধরা যাক অনেক সময় অনেক ওরের যে ফাউন্ডার বা ওনার থাকে সে অনেক বিজি থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে সে একজন ম্যানেজার রাখলো রেগুলার বেসিস যে অর্ডার গুলো আসলো সেই অর্ডার গুলো কাস্টমারকে ডেলিভার করা বা কোনো একটা কমপ্লেইন যদি আসে কমপ্লেইন গুলো নিয়ে ডিসকাস করা বা রিফান্ড যদি করে রিফান্ড পলিসি নিয়ে ডিসকাস করা এছাড়া ক্লায়েন্টের সাথে ডিসকাস করা এছাড়া কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট খুবই পাওয়ারফুল একটা ব্যাপার আর যদি ড্রপ শিপিং ওয়েবসাইট হয় সেখানে কিন্তু আমাদের অর্ডার ফুলফিলমেন্টের একটা ব্যাপার আছে অর্থাৎ কাস্টমার যখন আমার ওয়েবসাইটে অর্ডার করতেছে পেমেন্ট কিন্তু আমার ওয়েবসাইটে করতেছে ড্রপ শিপিং এর ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু সেই অর্ডারটাকে সেই সাপ্লায়ারের কাছে কিন্তু পাঠাইতে হবে এই যে এই অর্ডার ফুলফিলমেন্টের একটা ব্যাপার থাকতে পারে আর আমি যদি একটু ডিটেইলে বলি আমাদের ওয়েবসাইটের স্পিড অপটিমাইজেশন সার্ভিস এগুলোকে আসলে অপটিমাইজেশন পার্টও বলা যায় স্পিড অপটিমাইজ বলতে আমার ওয়েবসাইটের লোডিং টাইম এই সার্ভিসটা প্রোভাইড করব বা স্পিডের স্কোর অনেক ভালো থাকবে কোনো ইস্যু থাকবে না এই জিনিসগুলো ফিক্স করা বা এসইও ক্ষেত্রে অন পেজ এসইও অফ পেজ এসইও ব্যাক লিংকিং ফর্ম পোস্টিং গেস্ট পোস্টিং এরকম অনেক কাজ থাকতে পারে যেগুলো আমাদের রেগুলার বেসিস লাগে আর ওয়ার্ডপ্রেস সিকিউরিটি ক্ষেত্রে তো আসলে কন্টিনিউয়াসলি একজন সিকিউরিটি ম্যানেজার প্রয়োজন আমি মনে করি বেসিক্যালি কারণ এখন যে পরিমাণ অ্যাটাক হয় ওয়েবসাইটগুলোতে কন্টিনিউয়াস মনিটরিং না করা হইলে যে কোনো সময় যদি আসলে অ্যাটাক এক্সিকিউট হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটটা হ্যাক হয়ে যেতে পারে র্যান্সামওয়্যার চাইতে পারে হ্যাকাররা বা আমার ওয়েবসাইটের ইমেল সার্ভার ব্যবহার করে স্প্যাম ইমেল পাঠাইতে পারে এগুলো খুবই ডেঞ্জারাস এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা যায় ডোমেন ব্ল্যাক লিস্টেড হয়ে যায় আইপি ব্ল্যাক লিস্টেড হয়ে যায় এবং এই সমস্ত কেসে আমাদের ম্যালওয়্যারগুলো রিমুভ করার পর সেই ওয়েবসাইটগুলোকে খুব সুন্দরভাবে যাতে আসলে ব্লকগুলো ছুঁড়েতে পারে গুগলের ব্লকিং থাকতে পারে ইউআরএল বা ডোমেন এই সার্ভিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে সারাটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ওয়েবসাইটের সিকিউরিটি কনফার্ম করা অর্থাৎ আমার ওয়েবসাইটটা সিকিউর কিনা সেটা পেন টেস্টিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অ্যাটাক এক্সিকিউট করে দেখা বা ব্যাপারটা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইটে যত ধরনের অ্যাটাক পসিবল এগুলো আমি করে দেখলাম করে দেখার পর দেখলাম না আমার কোনো প্রবলেম নাই এরপর আমি আমার ওয়েবসাইটটাকে সিকিউর করার জন্য বিভিন্ন প্লাগ ইনের মাধ্যমে হতে পারে কাস্টম কোডের মাধ্যমে হতে পারে বা ওয়েবসাইটে ডট এইচটি এক্সেস ফাইলটাকে কাস্টমাইজের মাধ্যমে হতে পারে এক্সএমএল আরপিসি আছে ওই জায়গাটা আসলে কনফার্ম করা যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে ওয়ার্ড প্রেসার আমাদের বিভিন্ন ধরনের আপলোড ফোল্ডার বা কন্টেন্ট ফোল্ডারে বিভিন্ন ফাইল ফোল্ডারগুলোতে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ভার্নাবিলিটি আছে কিনা সেটা চেক করা এবং সেই ভার্নাবিলিটিগুলো অফ করার জন্য এইচটি এক্সেসে বিভিন্ন ধরনের কোড ইনজেকশনের কাজ হতে পারে সো এগুলো হচ্ছে কন্টিনিউয়াস কিছু কাজ এবং এই কন্টিনিউয়াস কাজগুলোকে আমরা আসলে মেইনটেনেন্স সার্ভিস বলতে পারি যেটা লং টার্ম বেসিস ক্লায়েন্টদের লাগে সো এই সমস্ত ক্লায়েন্টে কিন্তু লং টার্ম থাকে অর্থাৎ একটা ক্লায়েন্ট বা দুইটা ক্লায়েন্ট পাইলে কিন্তু আমার অনেক দিন চলে যাচ্ছে তারা যতদিন পর্যন্ত আমার সাথে সম্পর্ক থাকতেছে আমার সাথে কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে এবং ভালো একটা আর্নিং সোর্স নাম্বার সিক্স হচ্ছে ই কমার্স ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ইনকাম করা সো ই কমার্স ওয়েবসাইটে আমাদের ইনকাম করার জন্য ই কমার্স ওয়েবসাইট আসলে বিভিন্ন ধরনের পণ্য বা সেবা বিক্রি করা হয় এবং আপনি যদি চান ই কমার্স ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিজের প্রোডাক্ট বা ড্রপ শিপিং করে অন্যের প্রোডাক্ট বিক্রি করে সেখান থেকে ইনকাম করতে পারেন
ওয়েবসাইটের হোম পেজ ডিজাইন প্রোডাক্ট পেজ ডিজাইন তারপর হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ধরনের রিফান্ড পলিসি প্রাইভেসি পলিসি অ্যাড করে কমপ্লিটলি স্টোরটাকে রেডি করে শিপিং ট্যাক্স পেমেন্ট কনফিগার করার পর ক্যারিয়ার কনফিগার করার পর আমাদের ওয়েবসাইটে যখন রেডি হবে আমাদের এখানে সেল জেনারেট হবে সো এক্ষেত্রে আমাদের ওয়েবসাইটগুলোতে যখন মার্কেটিং করা হবে বিভিন্ন ধরনের কাস্টমাররা আমাদের ওয়েবসাইটে আসবে এবং সেখান থেকে আমার কাস্টমার আমার ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার বা বিভিন্ন চ্যাটবটের মাধ্যমে মেসেজ করতে পারে এই মেসেজিং সিস্টেমে আমরা একজন কাস্টমার ম্যানেজার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সে আমাদের খুব সুন্দরভাবে কাস্টমারদেরকে ম্যানেজ করবে ক্লায়েন্টদেরকে ম্যানেজ করবে তারপর কোনো প্রোডাক্ট রিলেটেড কোনো প্রবলেম থাকলে সেই প্রবলেমগুলোর সলিউশন করার চেষ্টা করবে রিফান্ড ইস্যু থাকলে সেই রিফান্ড ইস্যুটা জাস্টিফাই করবে এবং যদি সেই রিফান্ড পলিসির আন্ডারে পড়ে তাকে রিফান্ড করে দিবে সো এরকম যে প্রসেসগুলো এছাড়া আমি যদি ড্রপ শিপিং ওয়েবসাইট হয় সেক্ষেত্রে আমাদের আরও কিছু কাজ বেড়ে যায় ড্রপ শিপিং বলতে আসলে আমরা আলি এক্সপ্রেস অ্যামাজন ইবে এরকম ওয়েবসাইটগুলো থেকে বেস্ট কিছু প্রোডাক্ট বা আমরা যেগুলোকে উইনিং প্রোডাক্ট বলি সেই উইনিং প্রোডাক্টগুলোকে আমার স্টোরে রাখতে হয় এবং এই স্টোরে রাখার জন্য আমাদের উইনিং প্রোডাক্ট রিসার্চ করতে হয় অর্থাৎ আমার এমন কিছু প্রোডাক্ট যে প্রোডাক্টগুলো দেখার সাথে সাথে একটা ওয়াও ফ্যাক্টার কাজ করে বা প্রোডাক্টগুলোর খুব ভালো মানে রিভিউ আছে এরকম কিছু প্রোডাক্ট এবং এই প্রোডাক্টগুলোর প্রিভিয়াস কাস্টমার হিস্টোরি ভালো অনেক কম প্রাইস এবং অল্প দিনে শিপিং হয় এমন কিছু প্রোডাক্টকে আমার ওয়েবসাইটে রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটাই উইনিং উইনিং প্রোডাক্ট রিসার্চ এবং এক্ষেত্রে প্রোডাক্টগুলোকে আমার ওয়েবসাইটে রাখার জন্য আলি এক্সপ্রেস বা ইবের সাথে আমার লিঙ্ক করার জন্য বিভিন্ন অ্যাপ বা প্লাগ ইনের মাধ্যমে আসলে সিং করা হয় সেক্ষেত্রে প্রোডাক্টগুলো আমার ওয়েবসাইটে থাকলো এবং ওয়েবসাইটে আমার এই প্রোডাক্টগুলো থাকার পর আমার ওয়েবসাইটগুলোকে আমার মার্কেটিং করতে হয় সেক্ষেত্রে সিমিলার প্রসেসে অর্ডারগুলো যখন আসে ওন ই কমার্স ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে আমার প্রোডাক্ট আমি ডেলিভারি করে দিলাম সেক্ষেত্রে লোকাল ডেলিভারি যেমন রেড এক্স পেপার ফ্লাই ইউজ করা যেতে পারে আর ড্রপ শিপিংয়ের ক্ষেত্রে আমার কোনো ডেলিভারি সিস্টেম ব্যবহার করার দরকার নেই সেক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি সেক্ষেত্রে আমার প্রোডাক্টগুলোকে ফুলফিলমেন্ট করতে পারি অর্থাৎ প্রোডাক্টটা তো আমার না কোনো একটা সাপ্লায়ারে রাইট সো ওই সাপ্লায়ার কী করবে যেহেতু আমার কাছে অর্ডারটা আসছে আমাকে সেই অর্ডারটা সাপ্লায়ারের কাছে ফরওয়ার্ড করে দিতে হবে সো সাপ্লায়ারের কাছে ফরওয়ার্ড করার জন্য সাপ্লায়ারকে অবশ্যই পেমেন্ট করে দিতে হবে এবং আমার কাস্টমার ডিটেল দিয়ে অর্ডারটা ফুলফিলমেন্ট করার পর ওই সাপ্লায়ার আমার কাস্টমার অ্যাড্রেসে প্রোডাক্টটা পাঠাই দিবে সেক্ষেত্রে আসলে প্রোডাক্টের ডিলের একটা ব্যাপার থাকে ইনফরমেশন মিসম্যাচের একটা ব্যাপার থাকে এগুলো ক্রস চেক করা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগুলো স্টোর ম্যানেজারের কাজ বেসিক্যালি সো এই সমস্ত কেসে আমরা খুব সহজেই কিন্তু আমাদের ওন ই কমার্স ওয়েবসাইট বা ড্রপ শিপিং ওয়েবসাইট বা মাল্টি ভেন্ডার একটা খুব চমৎকার একটা কনসেপ্ট যেমন তারাজ বা ইভ্যালি যে সমস্ত ওয়েবসাইটগুলো ছিল তাদের কিন্তু কোনো প্রোডাক্টই তাদের নিজেদের না বা খুব একটা বা দুটো প্রোডাক্ট থাকতে পারে ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম হচ্ছে তো আপনাদের বিভিন্ন ধরনের ভেন্ডরের প্রোডাক্টগুলোকে তার ওয়েবসাইটে রাখা হয়েছে সো বিভিন্ন ভেন্ডরের সাথে কোঅপারেশন করছে কোলাবরেশন করছে তারপরে তার প্রোডাক্টগুলোকে ওয়েবসাইটে রাখা হয়েছে এবং এখানে টেন পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট একটা কমিশন রেখে বাকি অ্যামাউন্টটা কিন্তু যারা আমাদের ভেন্ডর তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় সো এটা খুব একটা ভালো পলিসি সো তিনটা ধরনের ফরমেশনে আমরা ই কমার্স বিজনেস করতে পারি যদি প্রপারলি আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস জানা থাকে ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটের মেনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্টের কাজ আমি নিজেই করতে পারি সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র অ্যাড এবং কাস্টমার ম্যানেজমেন্টের জন্য কিছু পিপল রাখা যেতে পারে খুব সহজে আসলে এই ধরনের একটা বিজনেস রান করা যায় নাম্বার সেভেন হচ্ছে ইনফরমেশনটা প্রাইসগুলো বলে দিবে মান্থলি বা সেভেন ডেজে আমাকে কত অ্যামাউন্ট পেমেন্ট করবে একটা রাখার জন্য বা অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট হইতে পারে সেক্ষেত্রে অ্যামাজনে বিভিন্ন প্রোডাক্টগুলোকে খুব সুন্দরভাবে রিসার্চ করে বেস্ট প্রোডাক্টগুলোকে বের করে সেগুলোর এগেনস্টে কিছু ব্লগ লেখা যেতে পারে অনেক ডিটেইলে এবং এই ব্লগগুলোতে আমাদের অ্যামাজনের অ্যাফিলিয়েট লিঙ্ক থাকবে সেক্ষেত্রে আমার অ্যামাজনে একটা অ্যাফিলিয়েট অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে সেখানকার অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্টের অ্যাফিলিয়েট লিঙ্কগুলো আমার প্রোডাক্টে বসাইতে হবে অর্থাৎ ধরা যাক একটা ক্যামেরা আমি ক্যামেরা নিয়ে রিভিউ দিলাম সো ওই ক্যামেরার মানে অ্যামাজনের কিছু চমৎকার ক্যামেরার মানে পাঁচ বা দশটা প্রোডাক্টের আমি খুব সুন্দর একটা রিভিউ লিখলাম এবং আমার এই ব্লগটা কোনো একটা কিওয়ার্ড দিয়ে র্যাঙ্ক করলো ধরা যাক সেটা হইতে পারে বেস্ট ক্যানন ইওএস ক্যামেরা সো ওই র্যাঙ্কে যদি আমার সেই ব্লগটা চলে আসে তাহলে কিন্তু আমি প্রচুর পরিমাণে ট্রাফিক প্রতিদিন পাচ্ছি এবং ট্রাফিকটা আসলে প্রত্যেকটা রিভিউ করার পর যেটা ভালো লাগবে সেটা বাটনে ক্লিক করে কিনতে যাবে এবং যখন কিনবে তার আমি টু পারসেন্ট থ্রি পারসেন্ট ফাইভ পারসেন্ট সেভেন পারসেন্ট কিছু একটা কমিশ
এবং পাশাপাশি নতুন কন্টেন্ট নতুন স্কিল নতুন টেকনোলজি সম্পর্কে আমাদের সবসময় নিজেদেরকে আপ টু ডেট রাখতে হবে যেমন আমি এখন বলতে পারি চ্যাট জিপিটি বা এআইয়ের কথা অর্থাৎ আমার এআই টেকনোলজি আসার পর আমরা এখন ওয়ার্ডপ্রেসের বিভিন্ন প্লাগ ইন ছাড়াই কিন্তু অনেক কাজ করতে পারি যেমন আমি চ্যাট জিপিটিকে বললাম যে আমাকে ওয়ার্ডপ্রেসের একটা শিপিং প্লাগ ইনের মানে শিপিংয়ের একটা কোর্ড দাও যেখানে ইউএসের জন্য টেন ডলার শিপিং অ্যাপ্লাই হবে সমস্ত ইউএসের অল ওভার দ্য ইউএসএ সে একটা জাস্ট কোড দিয়ে দিবে এই কোডটা কোথায় ইনজেক্ট করতে হবে সব কিছুই কিন্তু আমাকে চ্যাট জিপিটি বলে দিবে সো কোনো প্লাগ ইনের সাহায্য ছাড়াই কিন্তু আমি একটা ফিচার ইন্টিগ্রেশন করে ফেললাম এরকম আরও অনেক অ্যাডভান্স থিংস আছে যে জিনিসগুলো আসলে এআইয়ের মাধ্যমে সম্ভব সো টেকনোলজির সাথে নিজেকে সবসময় আপডেট আপডেটেড রাখতে হবে সো আজকে আমি কিন্তু চমৎকার সাতটা প্ল্যান বললাম যারা ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে কাজ জানে তাদের আসলে ইনকাম করার অনেকগুলো অপরচুনিটি বা সুযোগ রয়েছে সো যে কোনো একটা যদি প্রপারলি ইউটিলাইজ করা যায় আই থিঙ্ক আই উইল ওয়ার্ক থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ